Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o prześladowaniach ludów afrykańskich przez Niemców na początku XX wieku. To były czasy, kiedy niemiecka druga Rzesza posiadała w Afryce swoje kolonie i Niemcy dopuścili się tam straszliwych zbrodni. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Zanim hitlerowska trzecia Rzesza dopuściła się zbrodni Holokaustu, Niemcy mieli już spore doświadczenia w mordowaniu narodu. Zdobyli je 40 lat wcześniej, dopuszczając się masowych zbrodni na ludach afrykańskiej Namibii. Cofnijmy się zatem do drugiej połowy XIX wieku, gdy kajzerowskie Niemcy, czyli druga Rzesza, przyłączyły się do światowego wyścigu o afrykańskie kolonie. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ większość Afryki była już wtedy podzielona. Niemcy nie miały też do realizacji tego zadania odpowiedniej floty morskiej. Potrzebę jej zbudowania szybko dostrzegł cesarz Wilhelm II, wnuk brytyjskiej królowej Wiktorii, zafascynowany morzem i okrętami. Z inicjatywy cesarza Wilhelma II zaczęto więc przeznaczać coraz większe środki na budowę niemieckiej floty. I po kilkunastu latach taką flotę udało się Niemcom zbudować. Pojawiły się pierwsze niemieckie pancerniki, potężnie uzbrojone i dumnie prezentujące banderę cesarskich Niemiec. I dopiero wtedy Niemcy mogli realnie myśleć o ekspansji w Afryce. Zaczęli więc rozglądać się za terenami, które nadawałyby się na ich kolonie. I w końcu takie tereny znaleźli. Była nimi dzisiejsza Namibia, której wybrzeża były mało przystępne, a sporą część jej obszaru stanowiła z jednej strony pustynia, a z drugiej nieprzebyte bagna. Ale pomimo tych trudnych warunków w Berlinie uznano, że warto Namibię skolonizować. Tak naprawdę kolonizacja Namibii przez Niemców zaczęła się od prywatnej inicjatywy Franza Adolfa Luderica, niemieckiego kupca i podróżnika, który w 1883 roku założył tam pierwszą niemiecką faktorię a następnie poprosił władze w Berlinie o zapewnienie jej ochrony militarnej. Potem były kolejne tego typu niemieckie misje, a władze w Berlinie zapewniały im skromne oddziały wojska dla ich ochrony przed miejscowymi tubylcami i zakusami innych mocarstw. Ale dopiero w 1890 roku Namibia zyskała status niemieckiej Afryki południowo-zachodniej i stała się kolonią niemieckiego cesarstwa. Od tamtej pory do Namibii zaczęło przybywać coraz więcej niemieckich osadników, urzędników i żołnierzy. W Namibii żyło wiele plemion, ale dwa z nich, Herero i Nama, należały do największych i najzasobniejszych. Ponieważ plemiona namibijskie nie żyły w zgodzie i napadały na siebie nawzajem, wódz Herero, Katiamłacha Maharero, postanowił w 1885 roku zawrzeć z Niemcami traktat. Na mocy tego traktatu plemię Herero oddało się pod opiekę niemieckiego komisarza w Namibii, Heinricha Ernsta Geringa, ojca późniejszego szefa hitlerowskiej Luftwaffe. Ale pomimo zawarcia tego traktatu, stosunki pomiędzy namibijskimi plemionami a Niemcami zaczęły się psuć. Namibijskie plemiona zaczęły być coraz bardziej wrogo nastawione do Niemców. Było tak dlatego, że Niemcy zaczęli konfiskować ich ziemię, bydło i zmuszać je do niewolniczej pracy. Do tego wszystkiego doszły jeszcze gwałty popełniane przez niemieckich żołnierzy na kobietach namibijskich plemion. 
Jakby tego było mało, w 1897 roku w Namibii miała miejsce straszliwa susza, która zdziesiątkowała bydło namibijskich plemion, będące podstawą ich egzystencji. Skutki tego wszystkiego dały znać o sobie w styczniu 1904 roku. Plemię Herero wznieciło wówczas powstanie przeciwko niemieckim kolonistom. Na jego czele stanął Samuel Maharero, syn poprzedniego władcy plemienia, który był człowiekiem dobrze wykształconym i potrafił jednoczyć namibijskie plemiona. Między innymi z przymierzeńcem Maharero zostało plemię Nama, na czele którego stał sędziwy i równie dobrze wykształcony jak Maharero Hendrik Whitboy, który wcześniej również był z przymierzeńcem Niemców. Nieprzygotowani do powstania i będący w rozproszeniu niemieccy koloniści zaczęli ponosić klęski. Było tak dlatego, że armia rebeliantów operowała niewielkimi oddziałami, dobrze zorganizowanymi i wyposażonymi w karabiny wielostrzałowe. Stało się wówczas jasne, że jest jedynie kwestią czasu, jak niemieccy koloniści zostaną wyparci z Namibii. To zagrożenie w porę dostrzegł rząd w Berlinie. Na jego polecenie załadowano na niemieckie okręty prawie 14 tysięcy niemieckich żołnierzy i wysłano ich do Namibii. Całością niemieckiego korpusu dowodził doświadczony generał Lothar von Trotta. Miał on między innymi na koncie udział w brutalnym stłumieniu chińskiego powstania bokserów które miało miejsce w latach 1899-1901 i skierowane było przeciwko cudzoziemcom. Korpus generała von Trotty wyposażony został w polową artylerię i karabiny maszynowe typu Maxim, co z góry zapewniało mu przewagę w ewentualnych starciach z rebeliantami. Niemiecki gubernator w Namibii początkowo był przekonany, że wystarczy jedynie demonstracja siły przybyłego niemieckiego korpusu. Ewentualnie jedna rozstrzygająca bitwa, po zakończeniu której uda się zawrzeć nowy traktat pokojowy z namibijskimi plemionami. Ale generał von Trotta miał inny pogląd w tej sprawie. Uważał, że Herero należy po prostu wybić. A jeżeli nie uda się tego osiągnąć metodami wojskowymi, należy ich wygnać z kraju. Takie cele działania generał von Trotta zawarł w liście do niemieckiego gubernatora Namibii. Do rozstrzygającego starcia z rebeliantami doszło na płaskowyżu Waterberg. Wódz Herero, Samuel Maharero, widząc zdecydowaną przewagę przeciwnika, który jak już wspomniałem dysponował artylerią i karabinami maszynowymi, postanowił się wycofać. Jednak wycofujący się razem z kobietami, dziećmi i stadami swojego bydła Herero nie mogli zgubić niemieckiego pościgu. Wkrótce pozostała im tylko jedna droga ucieczki na pustynię i takie rozwiązanie wybrali. Gdy znaleźli się na pustyni, nie mając żywności i wody, zaczęli tracić siły. Ścigający ich Niemcy dobijali Herero kulami i bagnetami. Obok wojowników ginęły także kobiety i dzieci Herero. Tylko niewielka część z nich zdołała przekroczyć granicę z brytyjskim protektoratem Behanulandu, gdzie otrzymała azy. Klęska Herero pod Waterbergiem nie zakończyła walk z Niemcami. Niewielkie oddziały Herero operowały dalej, mając wsparcie sojuszników z plemienia Nama. Trwająca w Namibii wojna partyzancka powodowała jednak dalsze straty Niemców. W zaistniałej sytuacji generał von Trotta wydał rozkaz o ostatecznej eksterminacji Herero. Trotta zwrócił się również do samego Herero, kierując do niego swoiste ultimatum, które brzmiało Lud Herero musi opuścić kraj. Jeżeli tego nie zrobi, zmuszę go do tego armatami. 
Każdy znaleziony Herero, czy to uzbrojony, czy nie, z bydłem lub bez niego, zostanie zabity. Nie oszczędzę kobiet ani dzieci. Wydam rozkaz strzelania do nich. To są moje słowa do ludu Herero. W rezultacie tego nastąpiły kolejne masakry Herero i Nama. Ocaleli z nich zostali później umieszczeni w obozie koncentracyjnym, który Niemcy założyli na wyspie Rekinu. Ta nazwa może być jednak nieco myląca, bo w rzeczywistości był to półwysep. Prawdą były tylko rekiny, których wokół półwyspu nigdy nie brakowało. Niemiecka biurokracja na wyspie Rekinów działała skrupulatnie. Dla każdego z osadzonych w obozie wystawiła świadectwo zgonu, w którym jako przyczynę śmierci podano ogólne wyczerpanie organizmu spowodowane przepracowaniem i głodem. Krótko mówiąc, już w samych założeniach Wyspa Rekinów miała być obozem zagłady i nim rzeczywiście była. Więźniowie jako pożywienie otrzymywali nieugotowany ryż. Niewielu z nich było w stanie przetrawić taki posiłek. Do tego w obozie szalały choroby, powodując śmierć. Więźniów zmuszano również do niewolniczej pracy. Niemieccy strażnicy traktowali wycieńczonych i wychudzonych Herero jak przysłowiowe zabawki, z którymi można zrobić, co się zechce. Obóz na wyspie Rekinów miał też swoich lekarzy. Jednym z nich był Eugen Fischer, który prowadził ludobójcze eksperymenty na więźniach i na ich podstawie wywodził różne rasistowskie teorie. Całość swoich ustaleń Fischer opublikował później w dziele Pryncypia ludzkiego dziedziczenia i higieny rasowej. To właśnie ta książka stała się ulubioną lekturą Adolfa Hitlera późniejszego przywódcy III Rzeszy. Hitler czytał ją, gdy w latach dwudziestych siedział w więzieniu w Landsbergu. Z kolei syn Heinricha Ernsta Geringa, niemieckiego gubernatora Namibii, Hermann Gering, gdy został dowódcą Luftwaffe, wielokrotnie wracał wspomnieniami do opowieści swojego ojca o kolonizowaniu przez Niemców barbarzyńców w Afryce. Afrykańskie doświadczenia w zakładaniu obozów koncentracyjnych i eksterminacji całych populacji stały się wzorcem, który 40 lat później posłużył Niemcom do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie. Hitler, Gering i ich ludzie nie musieli niczego wymyślać. Gdy doszli do władzy, sięgnęli do niemieckich archiwów i wyjęli z nich dokumenty na temat eksterminacji ludów Namibii. Biorąc jedynie poprawkę na rozwój technologii i lepszą infrastrukturę. Niemieckie zbrodnie przez wiele lat były zbrodniami zapomnianymi. Dopiero w 1985 roku Podkomisja Praw Człowieka ONZ opublikowała raport, tak zwany raport Whitakera, który określił niemieckie zbrodnie w Namibii za pierwsze ludobójstwo na świecie w XX wieku. Niemcy przez wiele lat zachowywały milczenie w tej sprawie. Dopiero w 2004 roku niemiecki rząd przyznał się do odpowiedzialności za te zbrodnie i za nie przeprosił. Ale pomimo tego faktu Niemcy odmawiali Namibii podjęcia rozmów w sprawie odszkodowań za te zbrodnie. Sytuacja uległa jednak zmianie w 2015 roku, gdy Herero i Nama pozwały niemiecki rząd do sądu w Nowym Jorku, który wcześniej zajmował się odszkodowaniami dla ofiar apartheidu. Herero i Nama domagały się 30 miliardów euro za dość uczynienia za te zbrodnie. W zaistniałej sytuacji rząd w Berlinie postanowił podjąć rozmowy z przedstawicielami Herero i Nama, które zakończyły się w czerwcu 2021 roku podpisaniem porozumienia. Zgodnie z tym porozumieniem strona niemiecka zobowiązała się wypłacić Namibii 1,1 miliarda euro. 
Tyle tylko, że rząd w Berlinie nazwał to pomocą finansową dla Namibii, a nie odszkodowaniem dla niej za niemieckie zbrodnie. Dobrze by było, aby i Polska otrzymała taką pomoc finansową od Niemiec za II wojnę światową. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, jak przebiegał proces denazyfikacji w powojennych Niemczech. Dowiecie się, dlaczego zarówno zachodni alianci, jak i Sowieci odstąpili od realizacji denazyfikacji i co było tego przyczyną. Ten film zatytułowałem Dlaczego alianci nie zdenazyfikowali powojennych Niemiec? Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alask, a także srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, pan Dariusz Czarnotta, pan Artur Drogosz, Pan Arkadiusz Strykowski, Pan Piotr Kos, Pan Bartłomiej Biegała, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.